ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട പത്ത് കൊറിയൻ സിനിമകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനാണ് ഈ വീഡിയോ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ റിലീസായ കോൾഡ് ഐസ് ഒരു ബാങ്ക് കവർച്ച സംഘത്തെ പിടികൂടാൻ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കഥയാണ് കോൾഡ് ഐസ് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കവർച്ച സംഘത്തെ അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെ നിരീക്ഷിച്ച് പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അന്വേഷണ സംഘം കവർച്ച സംഘത്തെ സ സർവൈലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതികളെല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മികച്ചൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് കോൾഡ് ഐസ് സമ്മാനിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ റിലീസായ കൺഫഷൻ ഓഫ് മർഡർ ഏതൊരു അന്വേഷകൻ്റെ ജീവിതത്തിലും കറുത്തൊരു അധ്യായം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു തെളിയിക്കപ്പെടാതെ പോയ കേസ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു പരമ്പര കൊലപാതകം തെളിയിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റീവിൻ്റെ കഥയാണ് കൺഫഷൻ ഓഫ് മർഡർ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം പണ്ട് നടന്ന ആ പരമ്പര കൊലപാതകങ്ങൾ താനാണ് ചെയ്തത് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾ ആത്മകഥ എഴുതുന്നതും തുടർന്ന് ഈ കേസ് നായകൻ വീണ്ടും അന്വേഷിക്കുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവകാസങ്ങളുമാണ് ഈ സിനിമ പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റോറി ലൈനും ആകസ്മികമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലോട്ട് ഇസ്റ്റുകളും ഈ സിനിമയെ മനോഹരമാക്കുന്നു ത്രില്ലർ സിനിമകൾ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നതെല്ലാം കൺഫഷൻ ഓഫ് മർഡർ എന്ന ഈ കൊറിയൻ ചിത്രത്തിലുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ റിലീസായ നോ മേഴ്സി ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ നഗരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുക്കുന്നു ഈ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനായി ഫോറൻസിക് സർജനായ നായകൻ എത്തുന്നു പിന്നീട് ഈ കൊലപാതകവും നായകൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവകാസങ്ങളുമാണ് ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയെ മികച്ചതാക്കുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ് മനസ്സതിനെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്ന പ്രേക്ഷകനെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമ തന്നെയാണ് നോ മേഴ്സി നാലാമത്തെ ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ റിലീസായ ദ വിച്ച് പാർട്ട് വൺ ദ സബ് വേർഷൻ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണശാലയിൽ നിന്ന് ആറ് വയസ്സുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ചാടിപ്പോകുന്നു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ആ പെൺകുട്ടിയെ തേടി ആ പരീക്ഷണ സംഘം എത്തുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവകാസങ്ങളുമാണ് ഈ സിനിമ പറയുന്നത് എന്ത് പരീക്ഷണമാണ് ആ പരീക്ഷണശാലയിൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ആ പെൺകുട്ടിയെ തേടി അവർ വരാനുള്ള കാരണമാണെന്നാണ് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് ഈ സിനിമ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ദ വിച്ച് എന്ന ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യ പാർട്ട് കണ്ട പ്രേക്ഷകൻ ഈ സിനിമയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് വേണ്ടി നൂറ് ശതമാനം കാത്തിരിക്കും ഗംഭീരമായൊരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആക്ഷൻ മിസ്ട്രി ത്രില്ലർ തന്നെയാണ് ദ വിച്ച് പാർട്ട് വൺ ദ സബ് വേർഷൻ അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ റിലീസായ ദ ചെയ്സർ പോലീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഒരു പിൻബായി അതായത് കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരനായ കഥാനായകൻ അയാളുടെ റാക്കറ്റിൽപ്പെട്ട രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കാണാതാകുന്നതും അവരെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാണെന്ന് അയാൾ കരുതുന്നു സ്ഥിരമായി പെൺകുട്ടികളെ ആവശ്യപ്പെട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിൽ നായകന് സംശയം തോന്നുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവകാസങ്ങളുമാണ് ദ ചെയ്സർ എന്ന ഈ സിനിമ പറയുന്നത് വളരെ സ്ലോ പേസിൽ പോകുന്ന ഈ സിനിമ ത്രില്ലർ പ്രേമികൾ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സീറ്റ് എഡ് ത്രില്ലർ തന്നെയാണ് ആറാമത്തെ ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ റിലീസായ മെമ്മോർ ഓഫ് എ മർഡർ പണ്ട് സീരിയൽ കില്ലർ ആയിരുന്ന ഇപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന രോഗം ബാധിച്ച് ഓർമ്മകളെല്ലാം ഏറെക്കുറെ മങ്ങിത്തുടങ്ങിയ വൃദ്ധനായ നായകന് ഇപ്പോൾ ആകെയുള്ള കൂട്ട് തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ മാത്രമാണ് കൗമാരിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടികളെ കൊന്നുതള്ളുന്ന ഒരു സീരിയൽ കില്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ഏക മകളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അൽഷിമേഴ്സ് ബാധിച്ച ഒരച്ഛൻ്റെ കഥയാണ് മെമ്മോ മെമ്മോറസ് ഓഫ് എ മർഡർ മികച്ച അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ കഥയും ഈ സിനിമയെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ത്രില്ലർ അനുഭവമായി മാറ്റുന്നു ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു
എട്ടാമത്തെ ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ റിലീസായ ഫോർ ഗോട്ടൻ രണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെ കഥയാണ് ഫോർ ഗോട്ടൻ പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിനും മാതൃകയാക്കാവുന്ന ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ഒരു ദിവസം ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് അയാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കോളുകളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നില്ല കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അയാൾ തിരിച്ചു വരുന്നു പക്ഷെ അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലിൻ്റെ പിന്നിലെ നിഗൂഢത എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ഈ സിനിമ ഉടനീള ടെസ്റ്റുകളുള്ള ഒരു ഗംഭീര സിനിമ തന്നെയാണ് ഫോർ ഗോട്ടൻ ഈ സിനിമ അവസാനം പ്രേക്ഷകനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഈ കഥയിലെ നായകൻ ഡോൺ മിസിറ്റ് ഒമ്പതാമത്തെ ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ റിലീസായ ഓൾഡ് ബോയ് സാധാരണക്കാരനായ കഥാനായകനെ ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് പതിനഞ്ച് വർഷം ഏകാന്ത തടവിൽ പാർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വിട്ടയക്കുന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനഞ്ച് വർഷം തന്നെ നരകതുല്യമായ ഒരു തടവിൽ പാർപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരം തേടി അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാനായി നായകൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവകാസങ്ങളുമാണ് ഈ ഓൾഡ് ബോയ് എന്ന കൊറിയൻ സിനിമ പറയുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരെ കൊറിയൻ സിനിമകളിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പിച്ച ചിത്രം ഓൾഡ് ബോയ് ആണെന്ന് നിശംശയം പറയാം ഈ സിനിമയെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തോ തീർച്ചയായും ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം ഈ സിനിമയായി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് സിനിമയാണ് കാണുക ഡോൺ മിസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് വാച്ച് മൂവി പത്താമത്തെ ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് റിലീസായ മെമ്മറീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ദക്ഷിണകൊറിയയിലെ പട്ടാര ഭരണകാലത്ത് ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന അതിക്രൂരമായ ബലാത്സംഗ പരമ്പരയുടെ യഥാർത്ഥ കുറ്റാന്വേഷണ കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ചിത്രം വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായ ഒരു സിനിമാ അനുഭവമാണ് മെമ്മറീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷകനെ സമ്മാനിക്കുന്നത് ഗംഭീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോര അതിഗംഭീരമായ മേക്കിംഗ് ആണ് ഈ സിനിമ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണേണ്ട സിനിമ തന്നെയാണ് മെമ്മറീസ് ഓഫ് മാറ്റർ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട പത്ത് സിനിമകളും അവയുടെ മലയാളം സബ് ടൈറ്റിലും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കരുത